atrisini vienādojumu. Vispirms noskaidrojam, kāds ir dotā vienādojumu veids. Tā kā mainīgais ir arī saucējā, tad tas ir daļveida vienādojums. Atceramies, lai daļa būtu vienāda ar nuli, ir jāizpilnās diviem nosacījumiem. Skaitītājam ir jābūt vienādam ar nuli, saucējs nedrīkst būt nuli. Tiem abiem nosacījumiem ir jāizpildās vienlaicīgi. Mūsu dotajā piemērā saucējs ir x mīnus 2 un prasām, lai tas nebūtu 0. Tas nozīmē, ka x nedrīkst būt 2. Šo vērtību varam saukt arī pār dotā vienādojuma definīcijas apgabalu. Tātad, jebkurš skaitlis izņemot 2, var būt šī vienādojuma atrisinājums. Lai noskaidrotu, kurš tieši skaitlis ir šī vienādojuma atrisinājums, tālāk ir jādarbojās ar skaitītāju. Tā kā mūsu dotajā piemērā abām daļām saucēji jau ir vienādi, tad mēs tālāk varam risināt tikai skaitītāja izteiksmi. Piecīgs kvadrātā mīnus 8 vienāds ar 7x mīnus 2. Atkal jānoskaidro, kāds ir šī vienādojuma veids, lai varētu zināt, kā atrisināt. Tā kā mainīgais x ir otrajā pakāpē, tas ir kvadrāt vienādojums. Tas nozīmē, ka visi saskaitāmie ir jāpārnes uz vienādojuma kreiso pusi, pārnesot mainam zīmi uz pretējo, savalkam līdzīgos saskaitāmos un iegūstam kvadrāt vienādojumu pamat formā. Atrisinām šo kvadrāt vienādojumu. Vispirms izskaitļojam diskriminantu Tas ir 49 plus 120 ir 169. Dielāks par 0, tā tad būs divas dažādas saknes. X1 ir 7 mīnus kvadrāt sakne no 169 dalīts ar 2 reiz 5. Tas ir 7 mīnus 13 dalīts ar 10. Tas ir mīnus 6 desmitās, jeb saīsinot mīnus 3 piektās. X2 ir 7 plus 13 dalīts ar 10. Tas ir 20 dalīts ar 10. Tas ir 2 veseli. Jebkurš vienādojums ir jābeidz ar atbildi. Un pirms mēs rakstām atbildi, ir jāpārliecinās, vai abas mūsu izrēķinātās saknes – Dar par atrisinājumu. Lai to varētu izdarīt, ir jāatcerās vēlreiz, kā mēs sākām uzdāmu. Mēs noteicām definīcijas apgabalu un noskaidrojām, ka x nedrīkst būt divi. Un tagad, salīdzinot mūsu atrisinājums, mēs redzam, ka viena no saknēm ir divi. Tas nozīmē, ka šī sakne nedara. 
jo nepiedar definīcijas apgabala. Tātad uzdevumu atbilde ir viens atrisinājums, tas ir skaidlis mīnus 3 piektās. Paldies par uzmanību!